ఇండియా హైదరాబాద్ వెళ్తే మీరు ప్రెస్ లో పోతే మాకు ప్రెస్ వాళ్ళు రారు ప్రెస్ వాళ్ళు తాళం వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు మరి ఏపీ మీడియా మాకు సహకరిస్తున్నందుకు మీ అందరికి సార్ తెలంగాణలో అయితే ఏ మీడియా మాకు సహకరించలేదు ఏపీలో అయితే మీరు అందరు సహకరిస్తున్నారు అందరికి ఈరోజు ఏపీ సచివాలయం వెలగపూడి నుండి నేటివిటీ ఎంప్లాయీస్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ మీ అందరం దాదాపు రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది గత రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి అమరావతి షిఫ్ట్ అయిన నుంచి వెళ్ళి కేంద్రం పనిచేస్తున్నాం సార్ మా భార్య పిల్లలు మా హైదరాబాద్లో మేము వచ్చి కొత్త సచివాలయం వెలుగపూడిలో పనిచేస్తున్నాం సార్ ఈ ఈ నిన్న జరిగిన ఎలక్షన్ రిజల్ట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారు గెలిచినందుకు రెండు వందల ముప్పై మూడు తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ కుటుంబాలు అందరి తరఫున వారికి శుభాకాంక్షలు సార్ అయ్యా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ సార్ మేమంతా తెలంగాణ బిడ్డలం సార్ తెలంగాణ ఉద్యమంలో సకల జన సమ్మెలో మిలియన్ మార్చిలో సాగర సంగ సా మానవ సాగరంలో అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినాం సార్ దాదాపు రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది మేము ఇక్కడ ఏపీ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్నాము నలభై రెండు రోజులు సకల జన సమ్మె చేసిన వాళ్ళందరం ఈరోజు ఏపీ సచివాలయంలో పనిచేస్తున్నాం దొంగ సమ్మెలు చేసి పైన ఆఫీసులలో సంతకాలు పెట్టి కింద వచ్చి జై తెలంగాణ అన్న వాళ్ళు ఈరోజు తెలంగాణ సచివాలయంలో ఉన్నత పదవులలో ఇంక్రిమెంట్లు తీసుకుంటూ స్పెషల్ ఇంక్రిమెంట్లు తీసుకుంటూ ప్రమోషన్లు తీసుకుంటూ వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ మేము నిజంగా కొట్లాడిన నలభై రెండు రోజులు సమ్మె చేసిన తెలంగాణ బిడ్డలం అమరావతి తల్లి ఓడిలో వచ్చి పనిచేయాల్సి వస్తుంది సార్ మీ అందరి మాటలు నమ్మి ఏపీ వాళ్ళు దోసుకున్నారు దోపిడిదారులు దొంగలు నిధులు పోయినాయి నియమకాలు పోయినాయి అంటే మేము నిజంగా నమ్మినాం సార్ నమ్మి మీతోటి మేము కూడా కథం కలిపి మా జీవితాలలో ఏపీ ఉద్యోగుల మధ్యలో ఉండి నలభై రెండు రోజులు సమ్మె చేసినాం సార్ చేసినాక మాకు ఇచ్చిన బహుమతి ఏంది ఏపీ అమరావతి మేము ఇక్కడ వచ్చి జాబ్ చేస్తున్నాం సార్ మా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళంతా హైదరాబాద్లో మేము వచ్చేసి కొత్త సచివాలయం వెలుగపూడిలో చేస్తున్నాం సార్ అందరం కూడా థర్టీ టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఏజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రతి వారం మేము మూడున్నర రాత్రికి లేచి వస్తే కానీ మేము ఏపీ సచివాలయంకి రాలేము మళ్ళీ శుక్రవారం రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వెళ్ళాలంటే మేము ఇంటికి వెళ్ళే వరకు లేడీస్ వీళ్ళంత వెళ్ళేవారు పన్నెండు ఒకటి అవుతుంది అది భార్య పిల్లలు అక్కడ మేము ఇక్కడ ఈ పిల్లలకి ఏదైనా అయినా కానీ మేము ఏం చూసుకోలేకపోతున్నాం గౌరవులైన మంత్రి గారు శ్రీ కేటీఆర్ గారు కలిస్తే ఎక్కడైతే ఎందువాయ ఉద్యోగం చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలు ఖాళీ లేవన్నారు సార్ మరి మీకు తెలియదా సార్ మరి తెలంగాణ రాష్ట్రము కొట్లాడినప్పుడు లక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నారు ఇరవై సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉన్న నాకే నా పోస్టు లేదు నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడినా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది అయినా మేము వచ్చి వెలుగపూడిలో పనిచేస్తున్నాం గౌరవులైన హరీష్ రావు గారిని కలిసాము వాళ్ళు ఈ కమిటీకి చైర్మన్ గారు వారికి వెళ్ళి కలిసి మా బాధలు చెప్పుకుంటే మేము తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం మీరు కాలేజీలు మొక్కిరు కాబట్టి మేము తీసుకురాము మీకు అమరావతిలోనే జాబ్ చేయండి అన్నారు దయచేసి రెండోసారి మళ్ళీ ఉద్యమంలో మళ్ళీ ఎలక్షన్లో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారు దేశ రాజకీయాలలో కీలక మార్పు తేవాలని ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్న శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు మరి అయ్యా మేము తెలంగాణ బిడ్డలం సార్ రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది ఫ్యామిలీస్ మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మీ పిలుపు మీ పిలుపు కోసం మీరు తొందరలో మమ్మల్ని తెలంగాణ సచివాలయం తీసుకుంటారని ఈ పత్రికా ముఖ్యంగా మేము వేడుకుంటున్నాం సార్ మా అందరి బాధలు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు సార్ మావి మా జీతాలన్నీ పోయి మాకు మిగిలేదు పదిహేను ఇరవై వేలు ఒక్కొక్క మనిషికి ఐదు నుండి ఆరు వేలు ఇక్కడ ఖర్చు వస్తుంది సార్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ గౌరవనీయులైన నారా చంద్రబాబు గారు అక్టోబర్ తాడిన మేము అందరం వెళ్ళి కలిసాము వారు సానుకూలంగా స్పందించారు మీ అందరినీ మేము తప్పకుండా మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తాము మిమ్మల్ని మీ రాష్ట్రం సచివాలయం పంపిస్తానని అన్నారు అదేవిధంగా సార్ ఇరు ముఖ్యమంత్రులు గవర్నర్ దగ్గర కూర్చొని మీరు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడంలో తప్పులేదు సార్ మీరు మాట్లాడుకొని మామ రెండు వందల ముప్పై మంది తెలంగాణ సచివాలయం పంపించండి సార్ మేము అందరం జీవితాంతం మిమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకుంటాం సార్ ఎంతైతే ఏపీ వాళ్ళని మేము తిట్టామో వాళ్ళు ఈరోజు మమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటారు సార్ మాకు తల్లిదండ్రుల్లాగా వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు మా రాష్ట్రం కాకుండా మాకు ఇక్కడ స్థలం లేదు నేటివిటీ కాదు మాది అయినా వాళ్ళు మా కోసం వచ్చారు మా రాష్ట్రం బాగు ఏపీ బాగు చేయడానికి వచ్చారని వాళ్ళు మమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకొని మేము ఇంత తిట్టాము వాళ్ళని తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్లము ఆంధ్ర వాళ్ళని తిట్టాము అయిన వాళ్ళు ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల మమ్మల్ని ఒక్క మాట కూడా అనలేరు సొంత బిడ్డల్లాగా ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఏపీ ఉద్యోగులు కానీ మమ్మల్ని చూసుకుంటారు సార్ గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు రెండోసారి మళ్ళీ మీరు ప్రమాణ స్వీకారం ఇప్పుడు పన్నెండున్నరకు చేస్తున్నారంట మరి మీరు రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది
అయ్యా కేసీఆర్ గారు అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ మరి మమ్మలను ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఇక్కడ వాళ్ళని పంపించిండ్రు కనీసం మమ్మలను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన నువ్వు మరి ఎట్లా అంటే మేము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళం కూడా నేను ఇప్పుడు యాభై ఏడేళ్ళు ఉన్నా నేను ఇక్కడనే యాభై ఏడేళ్ళ వయసు నాది నేను చేయలేకపోతున్నా ఇక్కడ రాలేకపోతున్నా ఆ మూడు నాలుగు గంటల రాత్రికి నేను ట్రైన్లో వచ్చి ఇక్కడ జాబ్ చేయాలంటే నాకు అయితే లేదు నాయన మేము చాలామంది ఉన్నాం ఇక నేను కాక నా నా ఏజ్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు పిల్లలు కూడా బాధపడుతున్నారు నాయన మరి మమ్మల్ని ఎట్లనైనా నువ్వు మాకు సహాయం చెయ్యి నువ్వే మరి ఇంకెవరు మేము అందరం మొన్న వచ్చి ఓట్లు వేసినాము మరి మీ మీకు మీరు గెలిచిండ్రు మీరు గెలిచిండ్రని మాకు సంతోషం ఉంది మమ్మల్ని తీసుకుంటారని మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం మళ్ళీ గెలిచిండు కదా వస్తా మరి మమ్మల్ని తీసుకుంటాడని మేము చాలా ఆశపడుతున్నాం మమ్మల్ని తప్పకుండా తీసుకుంటే మీకు మరి మంచి రుణపడినట్టు మమ్మల్ని ఉంటాం ఉంటాం నాయన మేము